ein dahin gemetzelter Mensch im hohen Gras. Wer ist die junge blonde Frau, die im Frankfurter Nidderpark aufgefunden wird? Und man sah vielfache Stichverletzungen mit großen, klaffenden Wunden. Nach außen hin, da ist er ein erfolgreicher stadtbekannter Gastronom. Es gibt ein Verfahren, in dem beide angeklagt waren. Sexmob tobte in der Freskas. Sie haben die Mädels an den Hintern gepackt, an den Busen gepackt. Das kann so nicht stimmen. Sie wollte die Wahrheit erzählen. Seine finanzielle Situation war desaströs. Letztendlich hat er sich so ein Schneeballsystem entwickelt. Um Schulden zu begleichen, ist Jan M. wohl jedes Mittel recht. Diese Tatplanung geht weit über eine normale Beziehungstat hinaus. Nun hatten wir den ersten handfesten Beweis gegen ihn. Ein Betrüger, Aufschneider, Manipulator. Was hatten die miteinander? Warum war sie überhaupt an dem Abend im Nidderpark? Früh am Morgen im Nidderpark in Frankfurt am Main. Es ist ein Mittwoch. Um 6.20 Uhr meldet sich ein Mann bei der Polizei. Sein Hund ist auf einen leblosen Körper gestoßen. Auf einer Wiese im 60 cm hohen Gras. Der Beginn eines spektakulären Kriminalfalls. Ich kann mich noch erinnern, an diesem 9. Mai 2018 sollte es ein sehr schöner Tag werden, sehr warm. Und um 6.45 Uhr, weiß ich noch ganz genau, kam der Anruf von unserem Kriminaldauerdienst, dass im Niederparkgelände eine weibliche Person wohl eines gewaltsamen Todes dort erlegen ist. Wir sind raus ins Niederparkgelände gefahren, haben einen Moment natürlich gebraucht, bis wir es gefunden hatten, weil das Niederparkgelände ist riesengroß. Ich bin früher mal in diesem Bereich groß geworden, er wohnte nicht weit weg vom Nidderparkgelände und es war früher immer meine, meine Sportstrecke, also sprich meine Jogging- und Fahrradstrecke von da gesehen. Wusste ich, wo die Eingänge sind, da gibt es auch einige und ich wusste, welchen Eingang wir nehmen müssen. Kurz nach halb acht waren wir dort draußen gewesen und dann hast du natürlich im Buga-Gelände schon den ein oder anderen Publikumsverkehr. Da gehen die Leute mit den Hunden Gazis, da sind die ersten Jogger unterwegs und so weiter und dann ist klar, wenn dann natürlich nicht abgesperrt ist, da werden Spuren verloren gegangen, die hättest du nie mehr zurückholen können. Auf der Oberfläche der Leiche hast du schon von der Ferne gesehen, naja, ich glaube, hier hat jemand geblutet. Auch die Lage, die konntest du auch so ein bisschen schon sehen vom Wegrand aus. Äh, die Lage war auch schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich war noch zu Hause, als gegen 7 Uhr morgens ich telefonisch verständigt wurde, dass im Frankfurter Nidderpark eine weibliche Leiche gefunden wurde, die offensichtlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Ich habe daraufhin dann die komplette Mordkommission verständigen lassen und wir haben uns dann äh, schnellstmöglich an den gleichen Fundort begeben. Der innere Tatortbereich war abgesperrt. Wir haben uns dann erstmal einen Überblick verschafft und haben gesehen, wo das Opfer liegt. Es handelte sich um eine ja, augenscheinlich relativ junge Frau mit, ja, soweit man erkennen konnte, massiven Verletzungen. Wir hatten von Anfang an die Vermutung, dass es sich um, um Stichverletzungen handelte. Im 
Mein erster Eindruck von der Leiche war, dass es eine erhebliche Fremdeinwirkung gegeben haben muss mit, mit stumpfer und scharfer Gewalt. Das Opfer und äh, wie es zugerichtet war, war auch für uns ein sehr besonderes Bild, weil es einfach sehr brutal war. Die Bekleidung war stark beblutet, auch die Umgebung der Leiche, da waren massiv Blutantragungen gewesen, sodass wir von zahlreichen, auch schwerwiegenden Verletzungen schon zu diesem Zeitpunkt ausgegangen sind. Es wurden auch äh, schon im äh, Bereich des, des Kopfes klaffende Wunden festgestellt. Es war schon heftig. Also da hat sich der Täter ganz schön ausgelassen. Ja, das konntest du sehen. Schon zu diesem Zeitpunkt hatten wir eigentlich die Vermutung, dass eine im weitesten Sinne Beziehung zwischen Täter und Opfer äh, vorliegen könnte, weil so massive Gewalteinwirkungen meistens zu sehen sind, wenn Gefühle im Spiel sind äh, zwischen Opfer und Täter. Die Leiche ist ein Spurenbereich. Ja? Und es kümmerten sich damals drei Leute genau um die Leiche selbst. Und die Hauptaufgabe ist jetzt, wie sichere ich Spuren an einer Leiche? Man hat Folien, Klebefolien, die haben die Größe von ungefähr so einer Postkarte. Und jetzt wird der Leichnam komplett von Fuß bis zum Kopf hin, möglichst flächendeckend mit diesen Klebefolien beklebt. Sie hoffen, einen Hinweis auf den Täter zu finden. Haare, kleinste Hautpartikel oder Faserspuren. Wenn man an einen Leichenfundort kommt, ist ein großer Ermittlungsansatz, wenn man die ungefähre Todeszeit weiß. Das wird gemessen, Bodentemperatur, Leichentemperatur, Lufttemperatur in einer gewissen Höhe über der Leiche. Wenn ich die Leichentemperatur zwei, drei Stunden gemessen habe äh, und habe dann den Absinkwert der Leichentemperatur kann ich dann genau dieses Verhältnis ausrechnen und weiß dann genau, okay, so und so viel Grad sinkt die Leichentemperatur im Verhältnis zu der Bodentemperatur. Von dem Zeitpunkt des Auffindens ab, zwei bis drei Stunden vorher, muss der Tod eingetreten sein. Das heißt also praktisch mitten in der Nacht. Ich glaube, man sprach damals so zwischen, zwischen, zwischen zwei, halb drei, drei. Das war so, glaube ich, die Todes-, der Todeszeitpunkt damals, äh, der dort ausgerechnet wurde. Ist die Frau auch dort getötet worden? Mitten auf der Wiese? Die Schuhe befanden sich im Nahbereich der Leiche und ähm Anhand der Liegeposition der Leiche und den Spuren, die wir dort im Gras festgestellt haben, sind wir zu diesem Zeitpunkt schon davon ausgegangen, dass die eigentliche Tat sich am Rande des Feldweges abgespielt hat und die Leiche anschließend dann vom Täter in das tiefere Gras einige Meter weit hineingezogen wurde, um sie vor Blicken zu verbergen. Ich bin im Büro angekommen und da war eigentlich schon klar, es gibt ein Tötungsdelikt im Nidderpark. Das Opfer ist noch nicht bekannt und ich habe mich dann tatsächlich mit der S-Bahn auch dorthin begeben und habe zunächst den Tatort erst gar nicht finden können. Ich musste mich tatsächlich von einer Polizeistreife abholen lassen, die mich dann in den Nidderpark zum Tatort gefahren hat. Etwas, was später auch eine Rolle spielte, war, dass man zunächst den Tatort nicht gesehen hat. Nicht gesehen hat, wo soll denn hier eine Leiche liegen in diesem Park. Und nur durch die Beamten, die um die Leiche herumstanden, konnte ich erkennen, ah, da hinten muss es sein. Also sah nach einer Entladung großer Gewalt aus. Die Verletzungen waren augenscheinlich, da musste man kein Rechtsmediziner sein, um zu schauen, wo liegen hier tödliche Verletzungen, woran könnte jemand gestorben sein, sondern man sah vielfache Stichverletzungen mit großen, klaffenden Wunden und auch relativ viel Blut. Wer ist die Frau im Nidderpark? Warum wurde sie so brutal getötet? 
Die Ermittler stehen vor einem großen Rätsel. Es ging eben die Mutmaßung los, wer ist das? Wir hatten sie nicht identifiziert. Es hatte sie zu diesem Zeitpunkt auch noch niemand vermisst. Also wir konnten in ihrer Kleidung äh, keinerlei Ausweispapiere auffinden, sodass wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, äh, um wen es sich da handelt. Am auffälligsten waren ihre Haare. Sie hatte eine sehr aufwendige Flechtfrisur und die Haare waren blondiert, wasserstoffblond und die Zöpfe sehr lang, sehr dick. Die haben also auch noch in diesem Gras und in diesem ähm, in diesem, an dieser Örtlichkeit wirklich herausgestochen. Man beginnt dann an den Tatort, das Opfer auch schon zu entkleiden im Rahmen der Spurensicherung und haben dann entsprechend auch eine große Tätowierung festgestellt am, äh, an der Körperaußenseite. Auch konnte man sehen, dass äh, an, sich am Bauch eine Narbe befand, also offensichtlich eine Kaiserschnittnarbe. So mussten wir davon ausgehen, auch aufgrund des relativ jungen, augenscheinlichen Alters äh, des Opfers, dass möglicherweise äh, noch irgendwo in einer Wohnung ein möglicherweise hilfloses Kind sich befindet. Man hat auch eben Bilder von Auffälligkeiten, Haarfrisur, Tätowierung. Die Tätowierung hat auch noch einen bestimmten Schriftzug in der Presse veröffentlicht. Sodass wir da schon mal eine Beschreibung auch an die Presse gegeben haben, in der Hoffnung, dass sich möglicherweise Bekannte oder Verwandte äh, melden. Die Polizei in Frankfurt sucht dringend Zeugen. Heute Morgen wurde im Nidderpark die blutverschmierte Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Polizei hat bisher keinen Hinweis darauf, wer sie ist, denn bei ihr wurden keine persönlichen Gegenstände gefunden und auch vom Täter fehlt jede Spur. Wer ist die junge blonde Frau, die heute in den sehr frühen Morgenstunden im Frankfurter Nidderpark aufgefunden wird und zwar leblos? Noch ist das Ganze ein großes, blutiges Rätsel für alle Beteiligten. Der Tatort, mitten im ehemaligen Buga-Gelände, dem Niederpark. Die Identität ist bislang völlig offen. Wir haben keinerlei Ausweispapiere oder Ähnliches bei ihr finden können und hoffen natürlich jetzt über die Ermittlungen an die wahre Identität der Frau zu kommen. Da die Frau weder Handy noch einen Ausweis bei sich hatte, suchen Polizisten großflächig die Wiesen im Niederpark ab. Aus einem Hubschrauber werden Aufnahmen gemacht, um Hinweise zu finden. Die Tatwaffe wird ebenfalls gesucht. Mehrere Stichwunden lassen darauf schließen, dass die Frau mit einem Messer getötet wurde. Keine Zeugen, keine Tatwaffe, keine persönlichen Gegenstände der Frau. Die Ermittler werden nervös. Die Frau hat vor kurzem entbunden. Wo ist das Kind? Ist es in Gefahr? Also wir haben sogar Hunde beigezogen, haben versucht, mit den Hunden sozusagen eine Rückwärtssuche zu machen, wo könnte das Opfer hergekommen sein, weil für uns schon klar war, entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit einem Auto selber gefahren oder abgesetzt. Also möglicherweise steht noch irgendwo das Auto. Die Hunde haben zwar wohl eine Spur aufgenommen, aber die dann auch wieder verloren, sodass wir da leider nicht das gewünschte Ergebnis bekommen haben. Große Hoffnung setzen die Ermittler der Mordkommission auf Spuren rund um zwei Parkbänke am Tatort. Hat der Täter hier seine DNA hinterlassen? Im Nahbereich des Auffindeortes steht eine Parkbank und vor dieser Parkbank haben wir vereinzelte Blutstropfen gesehen. Relativ kreisförmig Bluttropfen, wie an einer Schnur aufgereiht. Als hätte jemand da gestanden und nicht gewusst, was er tun soll und dreht sich in beide Richtungen und hat möglicherweise entweder ein blutendes Tatmittel in der Hand, von dem es runtertropft, oder er blutet selbst. Das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Aber dieses Verteilungsmuster im Kreis war schon ein bisschen ungewöhnlich. Bei einer so massiven Gewalteinwirkung mit dem Messer ist es nicht ungewöhnlich, dass sich ein Täter selbst verletzt bei der Tat. Und das, äh, deshalb haben wir diese Spuren auch vorrangig sichern lassen. Letztendlich haben wir dann auch im Rahmen dieser ganzen Spurensicherungsmaßnahmen, auch unter Einbindung von der Rechtsmedizin, uns dazu entschieden, möglichst zeitnah und schnell diese ersten Blutstropfen vor allen anderen Spuren noch an dem Tag äh, zu einer kriminaltechnischen Untersuchung zu bringen. 
weil wir gesagt haben, das passt nicht zum Rest des Spurenbildes. Möglicherweise könnte das Blut sein, was von einer dritten Person oder möglicherweise sogar von einem Täter stammen könnte. Man hat halt die Hoffnung, hier könnte eventuell eine Täterspur vorliegen. Aber aus der Erfahrung heraus, oftmals ist, die, ist diese Hoffnung auch schon enttäuscht worden, sodass man sich da mit der Euphorie noch zurückhält, bis das Ergebnis kommt. Ja. Tagsüber ist ja hier so viel los. Ich meine, da denk, macht man sich keine Gedanken. Aber nachts, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich hier auch nicht durchfahren. Wir sind hier hingelaufen zum Spielplatz und da ist mir schon der Hals zugeschnürt. Ja. Also ich würde hier alleine nicht langlaufen. Traurig, traurig. In so einem schönen Park, dass da solche sch schlimmen Dinge passieren, das ist sehr traurig. Wir waren mehr oder weniger den ganzen Tag dort am Tatort beschäftigt, weil es hat auch sehr lange gedauert, bis dann alle Maßnahmen an der Leiche abgeschlossen waren und die Leiche in die Rechtsmedizin äh, transportiert wurde. Ähm, da war für uns dann im Prinzip die Arbeit vor Ort auch beendet. Jetzt heißt es warten. Warten auf Ergebnisse aus der Rechtsmedizin. Warten auf die Obduktion der Leiche. Was ist im Nidderpark geschehen? Wer ist die Frau? Überraschend schnell bekommen die Ermittler erste Antworten. Wir haben im vorliegenden Fall 33 Stichverletzungen, zusätzlich noch Kratzer, Ritzer, die sagen wir mal, zumindest an, an scharfe Gewalt erinnern lassen. Gleichzeitig hatten wir aber auch stumpfe Gewalteinwirkungen gegen den Kopf ähm, und stumpfe Gewalteinwirkungen gegen beide Unterarme, insbesondere in, in den Bereichen, wo halt Parierverletzungen, also Abwehrverletzungen zu erwarten sind. Da unterscheiden wir aktive Abwehrverletzungen mit Hineingreifen in die Klinge, auch das war ja vorhanden, ähm, und passive mit Verdecken, ich sag mal in Anführungsstrichen, als höherwertiger angesehener Körperteile, also der Oberarm verdeckt zum Beispiel das Gesicht. Da hat man auch Brüche ausgeprägt im Bereich der rechten Elle. Trotz der Vielzahl von Stichen war der Tatort so eng umgrenzt, dass das Opfer offensichtlich nicht mehr die Möglichkeit hatte, weit zu fliehen. Wir denken, es ist bald zu Boden gegangen und dass viele Stiche tatsächlich in Tötungsabsicht zugesetzt wurden. Nach unserer Rekonstruktion von der Tat war das Opfer relativ überrumpelt davon und hatte gar nicht mehr viel Zeit, sich viel zu wehren. Eine so brutale Tat sieht selbst der erfahrene Rechtsmediziner selten. Es waren beide Halsblutadern durchtrennt und konnten dementsprechend über diesen Unterdruck Luft aus der Umgebung ansaugen. Diese Luft tritt dann ins Gefäßsystem ein, wird transportiert zur rechten Herzseite. Und diese Luftembolie führt dann dazu, dass sozusagen regulärer Bluttransport nicht mehr möglich ist. Die Obduktion hat ja gegeben, dass das Opfer massive Stichverletzungen erlitten hat, ähm, vor allen Dingen auch im Brustbereich, im Halsbereich, die letztendlich zu einem Verbluten nach innen und außen geführt haben, was die Todesursache war. Die Blutspuren am Weg vor den Parkbänken kann die Rechtsmedizin in Frankfurt als eine männliche DNA analysieren. Führt sie zum Täter? Ein erster Abgleich mit der DNA-Datenbank bleibt ohne einen Treffer. Die Ermittler stehen unter Druck. Wer ist die unbekannte Frau? Sie kommen auf eine ungewöhnliche Idee. Ein Kollege hatte dann den zündenden Gedanken. Der sagte, wenn ich mir das anschaue, sehe ich hier Brustimplantate. Also das Opfer hatte tatsächlich Brustimplantate. Und der Kollege sagte, jedes Implantat hat eine Kennung. Und in der Regel ist es so, dass über diese Kennung man herausfinden kann, Wer hat das Implantat eingesetzt und wem 
wurde das Implantat eingesetzt? Diese Implantate waren mit äh, Individualnummern des Herstellers versehen, sodass wir den Vertriebsweg sehr schnell rekonstruieren konnten über den Hersteller, noch am gleichen Tag und den Arzt ausfindig machen konnten, der diese Implantate eingesetzt hat. Den konnte man auf dem Golfplatz erreichen und ähm, der äh, ist dann freundlicherweise auch direkt in die Praxis gefahren, hat dann seine Kartei durchgeschaut und konnte letztendlich so zuordnen, wem die Implantate äh, eben gehörten oder wem er sie eingesetzt hat. Und so hatten wir dann relativ schnell im Verlauf des Nachmittagsabends dann eben doch die äh, Identifizierung des Opfers. Bei der Leiche, die ein Spaziergänger gestern in Frankfurt entdeckt hat, handelt es sich um eine 29 Jahre alte Frankfurterin. Diese Frau war definitiv keine Unbekannte. Irina A., sie ist die Tote aus dem Nidderpark in Frankfurt. Ihre Facebook-Seite ist heute bereits als Kondolenzbuch angelegt. Bekannte trauern dort um sie. Irina war Mutter von Zwillingen. Sie kommt aus Moldawien und lebte in Deutschland. Hier im Frankfurter Westend hatte sie gewohnt und verkehrte regelmäßig in Frankfurter Nachtlokalen. Ihr Lebensstil nach außen hin mondän und luxuriös. Wir konnten natürlich relativ schnell dann nach der Identifizierung Kontakt mit der Familie äh, der Getöteten aufnehmen. Also die Eltern äh, von ihr leben auch in Frankfurt. Die Mutter konnten wir dann aufsuchen noch am späten Abend und äh, bei der Mutter befanden sich auch die Kinder, also die, ihre Enkelkinder in dem Fall. Und so, dass wir da sicher gehen konnten, dass, dass die Kinder gut versorgt waren, ja. Wir haben dann versucht, das familiäre Umfeld zu erhellen. Wir haben versucht, Anhaltspunkte äh, im, im Bekanntenkreis zu bekommen. Wo gibt, könnte es Konfliktpunkte äh, geben, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Zu ihrem Hintergrund äh, konnten wir relativ schnell in Erfahrung bringen, dass sie ein sogenanntes It-Girl gewesen ist in Frankfurt, wohl in der Frankfurter Partyszene sehr bekannt und auch Mitinhaberin eines Szenelokals auf der Frankfurter Freskas. Das Opfer war ja keine Unbekannte. Sie hatte selber schon Strafverfahren und es gab Beziehungsstreitigkeiten mit ihrem Ex-Mann, die auch in Strafverfahren gemündet sind, sodass man auch in diese Richtung ermittelt hat. Wir konnten weder einen äh, privaten Hintergrund, einen familiären Hintergrund ausschließen, noch ob es im geschäftlichen Bereich Konflikte gab. Das war uns alles zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Also wir haben an diesem Punkt noch in alle Richtungen ermittelt. Wir haben noch an dem Abend auch das Auto von dem Opfer festgestellt am Nitterpark. Das ist abgeschleppt worden hierher ins Polizeipräsidium. haben dann das Auto durchsucht und auch die Wohnung von dem Opfer, um eben Hinweise darauf zu kriegen, wo und was ihr Tagesablauf am Tag vorher war. Mit wem hatte sie Kontakt? Was hat sie am Tag vorher gemacht? Mit wem hat sie sich verabredet? Und um was ging es da an dem Abend? Warum war sie überhaupt an dem Abend im Nidderpark? Bis zum nächsten Morgen sitzen die Ermittler zusammen. Fast 24 Stunden, seit die junge Frau im Nidderpark gefunden wurde. So viele offene Fragen. Kaum Antworten. Bisher nicht einmal vielversprechende Zeugen. Um 5 Uhr morgens äh, haben wir dann endlich Feierabend gemacht, nach einem sehr, sehr langen Tag. Und ähm, ja, es war uns aber nicht lange Ruhe vergönnt, äh, denn äh, ich war gerade zu Hause angekommen, äh, eingeschlafen, als auch schon wieder mein Telefon klingelte, kurz vor sieben. Es hatten sich nämlich hier beim Kriminaldauerdienst Zeugen gemeldet. Und diese Zeugen sagten, sie könnten möglicherweise Angaben machen zum Abend des 8.5., was für uns natürlich von allerhöchstem Interesse war, weil wir anhand der Feststellungen, die wir vor Ort gemacht haben, von einer Tatzeit am Abend des 8.5. ausgegangen sind. Diese Zeugen haben uns einen Hinweis gegeben auf einen Geschäftspartner, Herrn Jan M., mit dem es wohl massive Probleme gab wegen finanziellen Unstimmigkeiten in Bezug auf die gemeinsam betriebene Bar. Die Zeugen sagten, dass ihres Wissens nach am Abend des 8.5. ein Treffen zwischen Jan M. und dem Opfer Irina A. 
geplant war, sodass er für uns erstmal zu diesem Zeitpunkt der letzte mögliche Kontakt der Getöteten war und damit natürlich auch äh, ein gewisser Tatverdacht schon entstand. <lacht> 